वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद संगीता बेस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन टू सी आर वीडियो फर्स्ट हेलो और वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू ठीक है देखो हमने जो है अब सारी चीज़ें वैसे कवर कर ली हैं अब हमें क्या करनी है जैसे सपोज आपका ऑफर है एक्सेप्टेंस है यू you नो know, फिर आपका कंसिड्रेशन होता है कंसिड्रेशन है प्रॉमिस है एवरी जो जो हमने इसेंशियल्स कवर करे थे अब उनकी थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ रहे हैं तो लास्ट क्लास में हमने ऑफ़र पढ़ा था ऑफ़र में टाइप्स ऑफ ऑफर्स कवर करे थे हमने ठीक है अब इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं इस वाली वीडियो में जो करेंगे एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप गोनो कवर इट ओके सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले तो आपको पता ही है एक्सेप्टेंस क्या होती है एक्सेप्टेंस का सेक्शन क्या होता है सेक्शन टू सब सेक्शन बी क्या होता है सेक्शन टू सब सेक्शन बी इज सेक्शन ऑफ योर एक्सेप्टेंस और ये सेक्शन टू सब सेक्शन बी किसका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू का है ठीक है अच्छा तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन की है द टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज कैसे वेन द पर्सन टू वूम द प्रपोजल इज मेड मेड जिसको हम प्रपोजल वो कट अब सिग्निफाइज इज एसेंट दैर टू प्रपोजल इज एक्सेप्टेड प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड एंड द प्रपोजल वैन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रोमिस मतलब जिसको हम प्रपोजल देते हैं वो उस उसमें अपनी ऐसे दे देता है तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है आपका प्रॉमिस बन जाता है ठीक है अच्छा ओके नाउ एनालाइज ऑफ डेफिनेशन मतलब इसकी क्या क्या एनालाइज हैं आप क्या क्या इसे समझ सकते हैं देखो पहला पॉइंट है कि वेन द पर्सन टू वूम द प्रपोजल इज मेड फॉर एग्जाम्पल इफ ए ऑफर्स टू सेल हिज कार बी फॉर रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड हेयर प्रपोजल इज मेड टू बी ऑब्वियसली प्रपोजल किसको दिया गया है बी को दिया गया अच्छा ओके द नेक्स्ट थिंग इज कि द पर्सन टू वूम द प्रपोजल इज मीन दैट इज बी अब एग्जाम्पल एंड बी सिग्निफाइज इजेंट टू ऑन दैट प्रपोजल इन अदर्स वर्ड बी ग्रांट हिज कंसेंट ऑन प्रपोजल ए देन वी कैन से दैट बी हैज सिग्निफाइड हिज असेंट ऑन द प्रपोजल टू मेड इसमें हम हम बोल सकते हैं कि उसने अपनी असेंट दे दी है When the B B has signified his consent on the proposal, we can say the proposal is has been accepted, and the proposal once accepted, it becomes promise. So basically, example के through आपको वही चीज समझाने की कोशिश करी गई है, ठीक है? अच्छा, तो ये चीज आपकी acceptance की definition, अच्छा, okay, तो ये आपके उससे related कुछ points हो गए, ठीक है? अच्छा जी, अब 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 है आपका wait a minute, right? अब द थिंग इज कि आपका है लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस को कब वैलिड कहा जाएगा जैसे आपके यू नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ पॉइंट्स थे ऑफर होना चाहिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए ये होना चाहिए इतने सारे पॉइंट्स थे सिमिलरली एक्सेप्टेंस को कब वैलिड कहा जाएगा उसके आपके कुछ पॉइंट्स हैं ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होने होते हैं इसलिए मैं ये करवा रही हूँ प्लीज़ आप इनके खुद क्वेश्चन बना सकते हैं बिकॉज आप इतने कैपेबल हैं कि अगर आपको टॉपिक समझाया जा रहा है तो आप उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं राइट right? चलिए ठीक है ओके क्वेश्चन है सॉरी पहला आपका टॉपिक है कि लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस से रिगार्डिंग आपके क्या यू नो लीगल रूल्स हैं तो पहला है कि Acceptance can be given by only the person to whom offer is made. Simple सी बात है कि अगर A ने B को offer दिया है तो सिर्फ B जो है B ही इसको accept कर सकता है ठीक है अगर A ने B को offer दिया तो B accept कर सकता है C नहीं कर सकता तो यही चीज़ है यहाँ पर कि इन केस स्पेसिफिक ऑफर इट इज इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाई पर्सन टू वूम इट इज मेड ठीक है ना तो जिसको करा गया वही कर सकता है जैसे आपका हमने टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़े थे ऑफर में आपका एक जर्नल ऑफर होता है तो जर्नल ऑफर सबके लिए अवेलेबल होता है तो वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफाइड पर्सन को ही होता है तो जिसको ऑफर करा गया है उस वही एक्सेप्ट करेगा ठीक है ओके गॉट इट चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं ध्यान में रखना है कि एक्सेप्टेंस सिर्फ वही दे सकता है जिसे ऑफर दिया गया है दूसरा पॉइंट क्या है आपको क्या ध्यान में रखने वाली बात है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी इट इज़ इम्पॉर्टेंट 
ठीक है अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का मीनिंग क्या होता है करके ठीक है देखो क्या लिखा है एज पर सेक्शन सेवन ऑफ द एक्ट कौन सा एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू ठीक है मैं ये चीज़ आपको बार बार क्यों बोलती हूँ क्योंकि हर एक्ट का सेक्शन अलग होता है अब ये सेक्शन सेवन किस एक्ट का है ऑब्वियसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू का बिकॉज वी आर स्टार्टिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली वेन इट इज एप्सोल्यूट एंड अनकॉलीफाइड एंड इज ऑल्सो एक्सप्रेड इन सम यूजल एंड अ रीजनेबल मैनर मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट मज बी एक्सेप्टेड इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट मज बी एक्सेप्टेड देन इट मज बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंगली इसका क्या मीनिंग है ध्यान से समझेंगे कि वो बोल रहे हैं एक्सेप्टेंस को हम तभी वैलिड मानेंगे जब वो एप्सोल्यूट हो एप्सोल्यूट हो और अनकॉलीफाइड हो एप्सोल्यूट हो एंड अनकॉलीफाइड हो ठीक है इन सम यूजल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब देखो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि अगर ए ने ठीक है बी को ऑफर करा है और उसने बोला कि अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना तो अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको इस तरीके से एक्सेप्टेंस भेजनी है किस तरीके सपोज आपको पोस्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस भेजनी है अगर वो पोस्ट के थ्रू नहीं बोलता तो पोस्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं बोलता तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें बोला गया है इफ प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट मज बी एक्सेप्टेड देन मज बी एक्सेप्टेड इन अकॉर्डिंगली जिस मैनर में बोला गया है उसी मैनर में एक्सेप्ट करनी होती है ठीक है अदरवाइज वो वैलिड नहीं होती है अब क्या है इसका मीनिंग देखो यहाँ पे जैसे कुछ इसमें एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ए ने ए इंक्वायर्स ए इंक्वायर्स फ्रॉम बी विल यू परचेज माई कार फॉर रुपीज टू लाख इफ बी रिप्लाइज आई शेल परचेज योर कार फॉर रुपीज टू लाख इफ यू बाई माई मोटरसाइकिल फॉर रुपीज फिफ्टी थाउजेंड हेयर कैन नॉट बी कंसिडर टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल देखो क्योंकि ए ने बी को अपनी कार परचेज करने के लिए बोला अब बी ने रिप्लाई किया कि मैं खरीदूंगा अगर आप मेरी मोटरसाइकिल पचास हज़ार रुपये सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेंस सिर्फ क्या हो रही है ऑफर क्या दिया गया है कि मेरी कार खरीदने के लिए ठीक है ओके इफ ऑन द अदर हैंड बी एग्रीज टू परचेज द कार फ्रॉम ए एज इज प्रपोजल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देन द प्रपोज एक्सेप्टेंस इज इन प्लेस दो द ऑफर कंटेंड नो मैंशन ऑफ आर सी बुक दिस इज बिकॉज एक्सेप्टिंग अ टाइटल ऑफ द कार इज नॉट अ कंडीशन देर फोर द एक्सेप्टेंस इज अनकंडीशनल ठीक है ना अनकंडीशनल होनी चाहिए अभी देखो यहाँ पे आपका एक वर्ड लिखा गया था यू नो एब्सोल्यूट होनी चाहिए एंड अनकॉलीफाइड होनी चाहिए इसका मतलब ये होता है कि आप कोई कंडीशंस नहीं डालेंगे ठीक है अब जैसे यहाँ पे अगर ए ने बी को ऑफर दिया और बी बोलता है ठीक है खरीदूंगा अगर आप मेरी मोटरसाइकिल पचास हज़ार सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेंस लेकिन उसी जगह पे अगर बी एग्री कर रहा और वो कार की रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए यू नो कंडीशन रख रहा है सो इट इज़ नॉट कंडीशन लाइक इट्स नॉट यू नो कंडीशनल कंडीशनल नहीं है ये मतलब ये कंडीशन है कंडीशन uh, नहीं है क्योंकि ये वैलिड कंडीशन है लाइक like, ये होना चाहिए इट इज़ ट्रू तो ये आपका इसलिए माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस जो है वो अनकंडीशनल है सो बेसिकली एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल अगर आपको बोल रहा है परचेस करोगे मुझसे तो आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ मैं परचेस करूँगी अगर आप मुझसे ये परचेस करोगे नो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस ठीक है दिस इज क्रॉसिंग ओके सो सेकेंड इज एक्सेप्टेंस मज बी इन एप्सोल्यूट एंड अनकॉलीफाइड नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट जरूर होनी चाहिए आप आप अगर साइलेंस हैं साइलेंस रखे हुए हैं सो इट्स नॉट बी कि आप uh, आपने एक्सेप्ट कर लिया है टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम प्रिसेप्टिबल फॉर्म ठीक है एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वराइंग टू वराइंग टू डेवियंट कंडीशन इज नॉट नो एक्सेप्टेंस मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस जैसे कि वहाँ बी ने रखी थी वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी ठीक है और एक्सेप्टेंस विद वराइंग मतलब चेंज होने डेवियंट कंडीशन को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज अ काउंटर प्रपोजल एंड हैज एक्सेप्टेड बाय द 
proposal if original proposal has to materialize in a contract further when the proposal is accepted the offeree must have a knowledge of the offer made to him if he does not have any have the knowledge there can be no acceptance the acceptance must be relate relate specifically to offer made the then only it can be materialized in um, contract the above points we will be clear from the following example example se samajh lete hain uh, aapka example bahut zaruri hai because example is very important to understand a concept right because with example you can relate that particular thing अच्छा देखो एक्सेप्टेंस मस्ट भी कम्युनिकेटेड अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको किसी ने प्रपोजल दिया और एक्सेप्ट कर रहे हैं सो यू हैव टू कम्युनिकेट दैट एक्सेप्टेंस कि हाँ मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और वो एक्सेप्टेंस इन अ स्पेसिफाइड वे होनी चाहिए स्पेसिफाइड uh, वे में नहीं होगी तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा चलो अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका चलिए क्या लिखा है M offered to sell his land to N for uh, dollar uh, pounds two eighty. ठीक है. N replies purporting to accept the offer, but enclosed a check of four uh, rupees eighty only. He promised to pay the balance of two hundred by monthly instalment of this. It was held that N could not enforce his acceptance because it was not a qualified one. ठीक है ना मतलब यहाँ पे क्या है वो एन uh, अपने इन्फोर्स नहीं कर सकता एक्सेप्टेंस को बिकॉज ये अनकॉलीफाइड है इज वो इट वाज नॉट एन अनकॉलीफाइड लेकिन होनी क्या चाहिए अनकॉलीफाइड होनी चाहिए ना अनकॉलीफाइड का मीनिंग क्या होता है कि जिस वे में बोला गया आपको वो करना है राइट right? यहाँ पे इतनी की बात कितने की हुई थी टू की ये का कर रहा है सो इट इज़ अनकॉलीफाइड क्योंकि जिसने ऑफर करा है उसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं बोली है तो आप खुद जो एक्सेप्ट कर रहा है वो नहीं कर सकते सो दिस इज इट इज़ बिकॉज इट वाज नॉट अनकॉलीफाइड और होनी क्या चाहिए अनकॉलीफाइड होनी चाहिए सेकंड पॉइंट है कि ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस बी फॉर रुपीज़ वन लाख एंड बी रिप्लाई आई कैन पे ओनली एटी द ऑफर ए इज़ रिजेक्टेड द ऑफर्स ऑफ ए इज़ रिजेक्टेड बाई ए बी एज द एक्सेप्टेंस इज ओनली अनकॉलीफाइड अनकॉलीफाइड इज़ नॉट अनकॉलीफाइड अनकॉलीफाइड देखो अनकॉलीफाइड का मीनिंग क्या होता है अगर आप इस लॉ की लैंग्वेज में समझे तो अनकॉलीफाइड का मतलब ये है कि आप ओरिजिनल ऑफर जो है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे आप अपनी कंडीशन नहीं रखेंगे सो so, यहाँ पे ये क्वालिफाइड है ही नहीं तो नॉट क्वालिफाइड हो गया बी हाउ एवर चेंजेस इज माइंड एंड इज प्रिपेयर to pay वन lakh this is also treated as counter offer and is all is up to a whether to accept it or not मतलब ये पे फिर depend करता है but in the language of law it is not like you know आपका वो unqualified है okay अच्छा देखो क्या लिखा है where an offer is made to in made by द इंटेंडेड ऑफरी विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट ऑफर हैज़ बीन मेड टू हिम कैन कैन नॉट बी डीम्ड एज एक्सेप्टेंस देयर टू मतलब जिसको ऑफर दिया गया उसको नॉलेज ही नहीं है कि उसको ऑलरेडी ऑफर दिया गया है तो उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे ठीक है अच्छा उसके बाद है अ मेयर वेरिएशन इन लैंग्वेज नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस इन सबस्टांस वुड नॉट मेक द एक्सेप्टेंस इन इफेक्टिव मतलब अगर लैंग्वेज में वेरिएशन है इन द लैंग्वेज नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस इन सबस्टांस टू मेक द एक्सेप्टेंस इन इफेक्टिव लैंग्वेज में अलग अगर चेंज है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इन इफेक्टिव आपका एक्सेप्टेंस है ठीक है अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड वही प्रिस्क्राइब मोड में होनी चाहिए वेर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब इन द प्रपोजल इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन मैनर बट इफ द प्रपोजर डज नॉट इंसिस्ट ऑन द प्रपोजल बींग एक्सेप्टेड इन द मैनर इन प्रिस्क्राइब आफ्टर इट इज मैन एक्सेप्टेड अदरवाइज दैट इज नॉट इन प्रिस्क्राइब मैनर द प्रपोजर इज प्रज्यूम टू हैव कंटेंटेड द एक्सेप्टेंस मतलब देखो बेसिकली यहाँ पे क्यों बोलना चाह रहा है अगर ए ने बी को ऑफर दिया और बोला कि अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना तो मुझे मेल कर देना ठीक है 
मेल कर देना लेकिन इसने क्या करा मेल नहीं करा इसने क्या करा मेल नहीं करा इसने पोस्ट के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी जबकि इसने मोड प्रिस्क्राइब करा था लेकिन इसने अपनी मनमर्जी करी तो अकॉर्डिंगली तो ये आपका इनवैलिड एक्सेप्टेंस होगी लेकिन अगर ए माइंड नहीं करता वो एक्सेप्ट कर लेता तो चलेगा बात समझ में आ गई तो ये चीज इसमें ओके यहाँ पे आप एग्जाम्पल पढ़ लेंगे गॉड इट अच्छा जो मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया वो इट इज टोटली ओके बट इफ यू वॉन्ट टू रीड दिस प्लीज रीड इट ओके नेक्स्ट इज टाइम टाइम भी होना चाहिए टाइम आपको जिस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे बोला गया है वो टाइम लिमिट को लैप्स नहीं होनी चाहिए खत्म नहीं होनी चाहिए अगर आप उस टाइम लिमिट के बाद एक्सेप्ट कर रहे हो तो दैट इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस ठीक है आपको बोला दो महीने के अंदर आपको अपना हाँ या ना भेजनी है लेकिन आपने नहीं भेजी और तीसरे महीने में भेजो तो दैट इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस ठीक है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है कि आपको रिप्लाई ये नहीं आपको बोला साइलेंस का मीनिंग ये नहीं है दैट यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर इफ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट और नॉट तो आप क्या कर रहे हो आपको क्या करोगे आप उसको हायना का वो बोलोगे इसको रीड कर लेते हैं एक बार द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर अनलेस द ऑफर हैज इन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेट दैट हिज साइलेंस साइलेंस इज द एविडेंस ऑफ इज एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब ये नहीं है कि वो उसका साइलेंस का मीनिंग एक्सेप्टेंस है जैसे कि इस एग्जाम्पल में पढ़ लो देखो ये फैक्ट है यू कैन रीड इट अगर नहीं समझ आता तो फिर आप यू नो यू कैन आस्क अच्छा तो ये चीज़ आप पढ़ो ये देखो क्या लिखा है ए सब्सक्राइब फॉर द वीकली मैगजीन फॉर वन ईयर इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन द मैगजीन कंपनी कंटिन्यू टू सेंड हिम मैगजीन फॉर फाइव इयर्स एंड आल्सो ए कंटिन्यू टू यूज द मैगजीन बट डिनाइड टू पे हिज बिल सेंड तो ए कुड नॉट लाइबल टू पे ए वुड बी लाइबल टू पे एज एज कंटिन्यूड यूज दैट ठीक है ना सिंपल सी बात है कि आपने मैगजीन सब्सक्राइब करी एक साल के लिए और आपका एक्सपायर हो गया उसके बाद भी आपको कंपनी मैगजीन भेज रही है और आप उसको ले भी रहे हो और फिर पे करने के लिए मना कर रहे हो तो आप क्या है ये मतलब क्या बोलते हैं इसमें पे करना पड़ेगा मतलब आपने एक्सेप्ट करा है यू you नो know? आप समझ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो अगर उसको सब्सक्राइब नहीं करना उसको नहीं था तो उसको बोलना चाहिए था कंपनी को तो यहाँ पे इसने कुछ नहीं बोला जबकि बात हुई थी वन ईयर के लिए एंड उसके बाद भी कंपनी भेज रही है तो वो जो होगा वो ए लाइबल होगा क्योंकि इसने कंटिन्यू करा सो मेयर साइलेंस का मीनिंग आप समझ गए कि मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस ठीक है मेयर साइलेंस का मीनिंग ये नहीं होता कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ओके सो यू हैव टू कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस अच्छा चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट में एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इसका मीनिंग क्या है कि सेक्शन एट ऑफ द एक्ट लेज डाउन दैट द व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस और एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रोमिस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल कंस्ट्यूट द एनी एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल दिस सेक्शन प्रोवाइड द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल बाई कंडक्ट एज अगेंस्ट द मोड ऑफ एक्सेप्ट दैट इज वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन दे फॉर वेन पर्सन परफॉर्म्स द एक्ट इंटेंडेड बाई प्रपोजल एज कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस ऑफर्ड बाई हिम द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट कंस्ट्यूट एक्सेप्टेंस इसका मीनिंग क्या है देखो आप यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझ लो आपको हेडिंग है एक्सेप्टेंस बाई कंडक्ट एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कंडक्ट भी हो सकता है इट कैन बी इम्प्लाइड फॉर एग्जाम्पल वेन अ ट्रेड मैन रिसीव एनी ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर एंड एग्जीक्यूट द ऑर्डर बाई सेंडिंग द गुड्स ठीक है द कस्टमर्स ऑर्डर फॉर गुड्स कंस्ट्यूट द ऑफर विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाई ट्रेड मैन सब्सिक्वेंटली एंड बाई सेंडिंग गुड्स इन इट इट इज़ अ केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाई कंडक्ट यू नो इसने कंडक्ट के थ्रू भी और इम्प्लाइड भी हो सकता है जैसे यहाँ पे और ऑर्डर करा इसने और ठीक है और उसने एग्जीक्यूट कर दिया ऑर्डर तो इट इज़ बाई कंडक्ट एक्सेप्टेंस बाई कंडक्ट उसने ऑफर उसने क्या करा ऑर्डर करा आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसने आप, आपने उसको गुड भेज दिए तो ये आपका हो गया बाय कंडक्ट 
और एम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कंडक्ट के थ्रू आप आपकी एक्सेप्टेंस क्या हो जाती है एम्प्लाइड हो जाती है ठीक है जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करवाते हैं सो दैट इज़ द केस ओके सो योर पॉइंट्स रिगार्डिंग योर वट यू कॉल इट एक्सेप्टेंस ठीक है एक्सेप्टेंस के वैलिड पॉइंट्स क्या हैं सबसे पहले आपको लर्न होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन ठीक है देन पहला है कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू होम ऑफर इज मेड वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर दिया गया है देन नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मोस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकॉलीफाइड जिस वे में आपको दी गई है आप उस वे में एक्सेप्ट करो अपनी कंडीशन आप नहीं डाल सकते हैं ठीक है देन आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना है उसके बाद नेक्स्ट इज नेक्स्ट वॉट इज नेक्स्ट नेक्स्ट इज कि यस एक्सेप्टेंस मोड स्पी इन अ प्रिस्क्राइब मोड जो मोड आपको बोला आप उस मोड में प्रिस्क्राइब करो ठीक है पर वो डिपेंड करता है टोटली टोटली की जो ऑफरर है वो अगर माइंड नहीं कर रहा तो ठीक है वो एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन जिस मोड में बोला गया उस मोड में प्रिस्क्राइब करो एंड विद इन द टाइम लिमिट यू हैव टू डू इट ठीक है अदरवाइज वो कोलेप्स हो जाएगा और कंडक्ट एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और एम्प्लाइड ये हैं सो दीज आर दी एंड मे साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस तो ये पॉइंट्स आपके इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ठीक है आई होप आपको ये समझ आई हो बात समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने के लिए आपकी स्टडी रिलेटेड एंड यू कैन जॉइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट ताकि मैं आपको वहाँ पे भी अपडेट करती रहूँ चीज़ों के बारे में ठीक है ओके टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड आई विल कम अप विथ न्यू वीडियो नेक्स्ट ओके बाय टेक केयर